వెల్కమ్ టు అమ్మ చేతి వంట అమ్మ చేతి వంటలో ఈరోజు పూరీలోకి టేస్టీగా పూరీ కూర ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ ఆవాల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఆవాల చిట్టుపెట్టలు ఆడిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు ఎండుమిరపకాయల్ని తుంచుకుని వేసుకోండి తాలింపు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత పూరీ కూరలోకి కారానికి తగినట్టు ఒక ఐదారు పచ్చిమిరపకాయల్ని చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకుని వేసుకోండి పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఒక మూడు పెద్ద ఉల్లిపాయల్ని సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఈ పూరి కూరలోకి ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక బంగాళదుంపని చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కుని వేసుకోండి ఇప్పుడు అందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి ఒక వన్ గ్లాస్ సరిపోతుంది ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ముక్కలు ఉడికేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోండి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఉడికించుకోండి ఈలోపు మనం వేపిన శనగపప్పుని పొడిలా తయారు చేసుకుందాం ఒక పావు కప్పు వేపిన శనగపప్పుని తీసుకుని దాన్ని ఫైన్ పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి శనగపిండి కంటే వేపిన శనగపప్పుతో పౌడర్ని తయారు చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఈ శనగపిండిలోని కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకుని ఉండలు లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఉడికిన ముక్కల్లో వేసుకుంటూ గరిటతో తిప్పుకోండి ఇలా గరిటతో తిప్పుకుంటూ ఉండలు లేకుండా చూసుకోండి మనం శనగపిండి యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి గడ్డలు కట్టదు సో ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ని సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించండి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పూరీ కర్రీ రెడీ దీన్ని ఇడ్లీతో దోశతో పూరీతో తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి మీ సపోర్ట్ని కామెంట్స్ మరియు లైక్స్ రూపంలో మాకు తెలపండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి